Активный, креативный или наоборот спокойный отдых бывает разным. Как расслабиться в регионе на выходных или в отпуске? Об интересных местах и увлечениях югорчан в следующем сюжете. Движение Евы Астаниной на вейкборде пока нерешительны. Девочке всего 11, и она только учится управлять доской. Но есть все шансы стать гуру в этом виде спорта. Ведь с ней всегда рядом папа, который уже имеет опыт вейка. Он и объяснит, и на деле покажет. Для этого даже порой и вода не нужна. И наклоняйся туда. Местные экстремалы спешат прокатиться с ветерком по водной глади Агана. Среди вейкбордистов достаточно тех, кто ежегодно покоряет стихию. Есть и начинающие. Постигать технику можно с шести лет. На Урмане есть все необходимое снаряжение для малышей. Так как вейкпарк существует недавно, сейчас очень много новичков, которые делают свои первые шаги в вейкбординге. Больше людей о нас узнает и, соответственно, больше поток новичков. Много детей приезжает учиться кататься. У нас есть необходимое оборудование для безопасного обучения. Радиогарнитура, с помощью которой мы с ребенком все время на связи. Инструктор и ребенок, который в воде катается. Эпицентр активного отдыха в Урае – новый скейт-парк на площади первооткрывателей. Ежедневно здесь собираются подростки и молодежь, чтобы попробовать себя в экстремальных видах спорта. Эта зона отдыха появилась в прошлом году в рамках соглашения между правительством Югры и Лукойлом. Скейт Парк универсальный. Это так называемый памп-трек. Здесь чередуются асфальтированные ямы, кочки и повороты. Площадка подходит и для скейтбордистов, и для велосипедистов, и для тех, кто предпочитает кататься на самокатах. В парке предусмотрено сочетание асфальтированных площадок. Есть для разгона, для набора скорости и для оттачивания трюков. Я пробовал тут кататься на самокате и на велике. Мне очень понравилось, потому что тут быстро разгоняется и очень... Плавные горки вот такие вот. Уже второй год кагалымчане познают такой вид спорта, как сапбординг. Тщательные попытки, достижение душевного равновесия и возможность полюбоваться захватывающими видами заставляют вернуться в плавание на сапах. Это направление набирает все больше популярности. За последние две недели жаркого сибирского лета состоялось порядка 30 групповых сплавов. Маршруты у нас, как правило, это здесь на пляж наш городской, потом трубная база. Есть маршрут длинный самый. Это от КЗХ нашего завода химрегентов до этнодеревни. Жители Лангипаса этим летом объединил семейный фестиваль на газоне. 29 интерактивных площадок работали одновременно на любой вкус и возраст. Зоны с профессиональным фотографом, рисование на воде, шашки, шахматы и даже создание собственного парфюма из натуральных масел. Так отдыхают в городе белящих угодий. Вспомнили и древнюю русскую традицию плетения венков. Многие девушки узнали, что обозначало это натуральное украшение. Украшения. Время, когда чаще хочется быть на свежем воздухе, жители наших городов используют активно. Недолгое сибирское лето даже на севере может стать незабываемым.